చెప్పాను ఐటీ రైడ్స్ నిజంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల మీద కానీ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయాల మీద కానీ సచివాలయం మీద కానీ చేస్తే ఢిల్లీలో జరిగినట్టు కేజ్రీవాల్ గారి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం జరిగినట్టుగా ఖచ్చితంగా మీద దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడతాం కానీ ఎక్కడో ఏదో పరిశ్రమల అధిపతుల మీద పారిశ్రామిక వేత్తుల మీద జరిగితే దానికి ఏది అర్థం చేసుకోవాలో మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఎక్కడో మారుమూల ఒక గుంటూరు ఫ్యాక్టరీకో లేదంటే అన్నమానసులు జరిగింది దాన్ని ఇంకో జరిగిన దానికి దానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఏంటి సంబంధం అయినా అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిజంగా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ సంబంధించి మీకు ఏదైనా ఇష్యూ కానీ ఉంటే ఇలా కూర్చోబెట్టి నేను వారికి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం ఏమి ఆశించకుండా సపోర్ట్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు శ్రేయస్సు కోసం నాకు సంపాదన నిధులు ఎందుకు వచ్చాను నిజంగా నాకు భయం వేసింది మారుమూల హైదరాబాద్ నుండి ఎవరెవరు చేసిన తప్పులకి ఎవరెవరు వచ్చేసి బెదిరించేసి మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇలాంటి అసలు దేనికి మనం ఇది రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కుని ఎవరెవరు చేసిన తప్పులకి పాలకులు చేసిన తప్పులకి సామాన్యులు మధ్యతరగతి వ్యక్తులు మన వెనకబడిన వర్గాలు వీళ్ళు సఫర్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ చూసి అందుకు నాకు రాజకీయాలకు బలంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలనిపించింది ఇవన్నీ మేము మాట్లాడే తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎన్డీఏ కానీ మన భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఏం ఆశించకుండా రాష్ట్ర ప్రజలకు నిలబడతారని చెప్పి మాట మార్చుకుండా ఉంటారని నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారే అండగా ఉండి నాకు ఈరోజు వారు ఒక్క రోజు కూడా నాతో నన్ను అడగలేదు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉంది నేను చాలాసార్లు నేను తెలియజేశాను మీడియా మీడియా ముఖంగా డే వన్ నుంచి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి నేను రేస్ చేసినంతగా జనసేన పార్టీ గలమెత్తినంతగా ఎవరు గలమెత్తలేదు కాకినాడ కావచ్చు తిరుపతి కావు తిరుపతి నుంచి ప్రారంభమైంది కాకినాడలో చేసాం అనంతపురంలో చేసాం రిపీటెడ్గా మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు కవాతులు చేసాం ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి కోరుకునేది కూడా మేము మీ అనుభవం రాష్ట్రానికి వస్తేనే మేము అందరం సపోర్ట్ చేసాం మీకు కానీ అలాంటిది మీ అనుభవం ఇన్ని రకాల మాటలు మారిస్తే ప్రజలు అయోమయాన్ని గురి చేస్తూ ఉంది నేను ఎక్కువ భారతీయ జనతా పార్టీని వెనక వేసుకురావడం నాకు భారతీయ జనతా పార్టీ నా బంధువులు కాదు మోడీ గారు నా అన్నయ్య కాదు మోడీ నా కుటుంబాన్ని నేను వెనక వేసుకురావాలి ఇంక మోడీ గారు నేను ఎక్కడ వెనక వేసుకొస్తాను అమిత్ షా గారు నాకైనా బంధువు అలా బాబాయ వెనకేసుకు రావడానికి కుటుంబ సభ్యాలు కుటుంబాన్ని వదులుకొని వచ్చిన వాడిని వాళ్ళని వెనకేసుకొస్తాను నేను అలాంటి మభ్యపెట్టి అలాంటి కన్వీనియంట్ రాజకీయాలు చేయడానికి మేము మేము జనసేన పార్టీ పెట్టలేదు దీన్ని ఆలోచించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా విన్నపం ఏంటంటే నిజంగా మీకు కానీ త్రికరణ శుద్ధిగా రాష్ట్ర ప్రజలకు శ్రేయస్సు చేయాలని అనుకుంటే మీరు ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టండి మీరు ఎవరో కూర్చొని ఈసారి ఆల్ పార్టీ ఒకటి మీటింగ్ పెట్టండి మేము వస్తాం డెలిగేషన్ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళండి మాట్లాడతాం మోడీ గారితో నేను ఇప్పుడు దాకా మోడీ గారిని కలవలేదు ఎందుకంటే చాలాసార్లు వెళ్ళి కలిసి వచ్చి నేను లోపలికి వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులతో వెళ్ళి మోడీ గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పి గతంలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు లేదు హైకమాండ్ చెప్పి అలా కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం భావితరాల శ్రేయస్సు కోసం ఇవన్నీ ఆలోచించి అందుకని నేను ఒక్కరిని వెళ్ళడానికి నాకు ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక్కడితో చేసే సమస్య కాదు ఇది అందరం కలిసి కూర్చొని సమిష్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ సంబంధించి పోరాటం చేయాలన్న సమిష్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా విన్నప్పుడు నిజంగా మీరు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ మీరు అరేంజ్ చేయండి ఒకసారి ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ పెట్టండి మేము వస్తాం మాట్లాడదాం మోడీ గారితో చెప్దాం దానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని ముందుకు వచ్చి ఒకసారి ఒకసారి ఒక ఒక మీరు స్టేట్ లెవెల్ ఒకసారి కాల్ ఫర్ చేయండి ఒక మీటింగ్ ఆల్ పార్టీ సిపిఐ సిపిఎం అన్ని ముఖ్యమైన ఒక మీరు ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో అందరిని పిలవండి వైసీపీని పిలవండి మమ్మల్ని పిలవండి మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు పీపుల్ అన్ని గ్రూప్స్ని పిలవండి మేము మాట్లాడతాం ఒక ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ తీసుకెళ్దాం ఢిల్లీకి పోరాటం చేద్దాం అంతేగాని కూర్చోబెట్టి జనసేన మటుకు భారతీయ జనతా మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు బంధువులు కాదు మాకు మేము గుండెలకు హత్తుకుంది మేము రాష్ట్ర ప్రజల్ని రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సుని సమ దేశీ సమగ్రతని అంతేగాని దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొంచెం మీ అనుభవంతో కేవలం కన్వీనియంట్ పాలిటిక్స్ చేయకండి and we are here to do very we are here to bring back political accountability oka rajakeya jawabudari taram teesukoravadaniki me janasena party petta em aashinchukunda oka janda moste padavulu korukune samayamlo me em aashinchukunda oka padavi aashinchu mp padavi aashinchukunda oka ml edi evariki em aashinchaledu oka chinna party kuda aashinchaledu me dekkinchi anduke nenu me janasena party korukundi kuda bhavi taralaki inge ibbandi raakunda undalani dantlo baganga ee roju peddal sodaru nadelu manohar garu vacharu అపారమైన అనుభవం ఉంది వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరిగేలా మీరు ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఒక పెట్టండి ఒకసారి ఖచ్చితంగా మీకు అండగా ఉంటాం